হাই ব্রিয়ন কি অবস্থা সবার কেমন আছেন সবাই সো গাইজ আশা করি সবাই ভালো আছেন চলে আসলাম ফটোশপের আরেকটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওটা মূলত হবে রিটাসিং নিয়ে বা কালার গেটিং বলতে পারেন সো বেশি কথা বলবো না যে সকল ভাই ব্রাদার আমার চ্যানেলে নতুন আছেন প্লিজ গাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর চলে ভিডিওটা শুরু করা যাক ফটোশপ দু হাজার আমি আজকে ব্যবহার করতেছি আর এই ছবিটা মূলত রিটাসিং করব আর প্রথমেই বলে নিই স্টেপ বাই স্টেপ যে কোনো বিষয় আপনারা দেখতে থাকবেন অবশ্যই কিছু না কিছু শিখতে থাকবেন আর আমার মূল উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু যাতে আপনারা কিছু না কিছু শিখতে পারেন আমার ভিডিও থেকে সবাইকে বলবো মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ যেগুলো জিনিস আপনি দেখবেন দেন আপনি পরে কিন্তু ট্রাই করবেন নাহলে মনে থাকবেন না ঠিক আছে ফিল্টার থেকে প্রথমে আমার এই মডেলের চুলগুলো একটু আমি ঠিক করে নেব সো এই যে এই ব্রাশটা দিয়ে আর আমি যে কোনো কি প্রেস করলে এখানে দেখাবে ঠিক আছে এগুলো আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন আর ভিডিওটা অবশ্যই একটু লম্বা হবে কারণটা একটু না অনেকটাই কারণ আপনারা জানেন যে ভিডিওতে যদি আমি ভয়েস অ্যাড করি একটু লম্বা হয় আর এটাই স্বাভাবিক আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে ফুল ভিডিওটা দেখবেন আশা করি কিছু না কিছু শিখতে পারবেন তো হেয়ারটা ঠিক করার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের অনেক সময় অনেক সময় না সবসময় দেখবেন যে হেয়ারটা একটু নিচের দিকে থাকে আর কি তো আপনি চাইলে একটু উপরে উঠাই নিতে পারেন দেন আমি এখান থেকে আরেকবার লেয়ারটা কপি করে নেব আমি সব সময় বলে থাকি যে লেয়ার কপিটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ যারা নতুন ফটোশপ কাজ শেখেন বা ফটোশপ শিখতে চান আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে এই লেয়ারটা কপি করে কাজ করবেন ঠিক আছে কন্ট্রোল জে দিলে কিন্তু কপি হয় আবার আপনি কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে ব্যাগ যাবে সো কিছু কিছু জিনিস আছে এগুলো আপনারা অবশ্যই একটু খেয়াল করবেন আমি এখান থেকে চলে যাবো সরি 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 আমি এখন কালার গেডিংটা করতে যাচ্ছিলাম কালার গেডিংটা আজকে একটু অন্য টাইপের কালার গেডিং করব দেখি মানে ট্রাই করে আর কি হয় কিনা না যেহেতু আমি লেয়ারটা কপি করে নিছি ক্যামেরা ফিল্টার থেকে ক্যামেরা ফিল্টারে যাব এবং এইখান থেকে আর একটা কথা বলে রাখি এই যে ক্যামেরা ফিল্টারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু দুই হাজার চোদ্দোতে থাকে না দুই হাজার একুশে বাইশে বিশে এগুলোতে আছে সো আমার কাছে দুইটাই আছে বিধায় এইটা এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে অটোমেটিকলি ঠিক আছে মানে আপনারা সবসময় বলে থাকেন আর কি তো আপনাদের কাছে মানে বলে রাখলাম এইটা আর এখন আমি দেখি লাইট লাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট দেন শ্যাডো আপনার যেটা যেটা মনে হয় ওইগুলো আপনি ঠিক করে নেবেন আমি এগুলো ঠিক করে নিচ্ছি আর আমি একটু ডার্ক টাইপে এডিটিং করবো আজকে ডার্ক টাইপ বলতে মানে অন্যরকম দেখি ট্রাই করে দেখি হয় কি না দেন আবার কপি করে নিলাম আমি কন্ট্রোল যে দিলে কিন্তু কপি হয় এটা মনে রাখবেন সবসময় ক্যামেরা ফিল্টারে দেবো মানে এটা আজকে রিটার্সিং মানে কালার গেডিংটা একটু এক্সট্রিম লেভেলের একটু গাঢ় টাইপের বা ডার্ক টাইপ যেটাই বলেন না কেন ওই লেভেলের এসে করবো দেখি যে অনেকেই এই ধরনের রিটার্সিং করে থাকে আমাদের মানে রিটার্সিং বা কালার গেডিং যেটাই বলি না কেন মানে আমি আজকে ট্রাই করব দেখি ওই ধরনের কালার গেডিং সো হাইলাইটটা একটু বেশি লাগতেছে হাইলাইট বলতে এইখান দেখেন যে সাদা এরিয়াটা আছে এটা সো এটা আমি কন্ট্রাস্টটা বাড়িয়ে দিলাম এটা আজকে আজকে অন্য লেভেলে এডিটিং হবে ঠিক আছে গাইজ তো অবশ্যই সাথে থাকবেন কালার এডিটিং অন্য লেভেলের হবে আমি কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে কপি করলাম আর দেন আবার চলে যাবো ফিল্টারে ক্যামেরা ফিল্টারে মানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি যতই কালার চেঞ্জ করবেন আপনার ছবির কালার তত চেঞ্জ হবে কিছু না কিছু একটা কালার আসবে মানে আপনারা জাস্ট এই যে আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সেই থেকে কিন্তু এই একই কালার ইফেক্ট অ্যাড করে যাচ্ছি এবং এখানে আমি ফেসের কালারটা একটু লাইট করব প্যান্টের যে কালারটা আছে ব্লুটা একটু কমিয়ে দেবো এখান থেকে আমি চাইলে একটু ডার্ক হালকা ডার্ক এবং হালকা আবার কমাই দেব আর কি এই যে এই ধরনের এটা ঠিক আছে আকাশি আকাশি আচ্ছা আমি যদি এই যে এই কালারটাও কিন্তু ভালো লাগতেছে মানে এই যে এইটা হালকা রেখে দিলাম আমি এখান থেকে ব্যাট মানে হোয়াইট ব্যালেন্স যেটা আছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা কালারের এই যে মানে আমি যদি এটা দিতে চাই আর কি এই যে এই ধরনের 
দেন এখান থেকে আমি চলে যাব হচ্ছে এই যে ইফেক্টসে এবং ইফেক্টসে গেলে এখান থেকে দেখেন আমি একটু সাইড থেকে একটু হালকা ব্ল্যাক করে দিলাম ঠিক আছে গাইজ দেন এখান থেকে কালার গেডিং এই যে এটা কিন্তু সেই লাইট রুমের মতো আর কি আপনারা অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই এই এই এইটা কোথায় থেকে পাইলেন বা এটা এইটা কোথা থেকে আসে মানে আপনাদের ফটোশপে অবশ্য থাকে না সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে আর এই ছবির কালার গেডিংটা একটু ভিন্ন রকম হওয়ার কারণ আছে মানে আপনাদের একটা জিনিস বলি আপনি যখন ফটোগ্রাফি করবেন বা ছবি তুলবেন আপনার ছবির কোয়ালিটি যত ভালো হবে আপনার মানে বিষয়টা হচ্ছে ছবির কোয়ালিটি যত ভালো হবে এডিটিং বলেন যাই কিছু বলেন না কেন লো মানে মানে সব কিছুই এভরিথিং আর কি ভালো হবে আর কি এক কথায় কালার এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে সব কিছু দেখেন আমি সহজেই যে কোনো দিকে দিচ্ছি সেটাই ভালো লাগতেছে এটাই স্বাভাবিক কারণ আপনার ছবির কোয়ালিটি যদি ভালো হয় সো এখান থেকে আমি একটু গ্লোবাল যে কালারটা এটা একটু ব্লুর দিকে রাখি নাকি এই যে এইটা এইটা এটা ঠিক আছে দেন এখান থেকে আমি দেখি আরও কিছু কালার অ্যাড করতে পারি কি না মানে দেখেন একটা কালার এমন একটা কালার আমি মানে অ্যাপ্লাই করছি এখানে মানে সহজেই যে মানে যেদিকে দিই না কেন কিছু না কিছু একটা কালার তৈরি হচ্ছে এবং এটাই স্বাভাবিক ভালো ছবিতে আপনি যে কোনো কালার দিলে কিন্তু ভালো লাগবে ঠিক আছে আপনাদের ওগুলো একটু ধৈর্য সহকারে এডিটিং করবেন কালার এডিটিং করবেন দেখবেন যে আপনার ছবির কোয়ালিটি অন্য লেভেলের হয়ে গেছে ঠিক আছে একটু ইয়োলো ইয়োলো সো কার্স নিয়ে যারা একটু নাড়াছাড়া করবেন মানে কার্সের একটু মানে যদি এদিক ওদিক করেন দেখবেন যত ছবির কোয়ালিটি বা একটু লুকটা অন্য রকম লাগতেছে সো আই থিঙ্ক এই এইটাই ঠিক আছে ডিটেল থেকে থেকে শার্পনেসটা একটু বাড়িয়ে দেবো আমি এবং কালার গেডিং বিফোর আফটার একটু দেখা এই যে আগে এমন ছিল মানে একটু অন্য রকম কালার গেডিং করার ট্রাই করতেছি দেখি যে সবই তো এক ধরনের করে থাকি সেইখান থেকে আমি চলে যাবো হচ্ছে কোথায় যাওয়া যায় কোথায় যাওয়া যায় কালার ব্যালেন্সে সো গাইজ এইগুলো কিন্তু আপনারা মুখস্থ করবেন কোথায় কি আছে সো আমি কালার ব্যালেন্স থেকে শ্যাডোতে একটু এই যে শ্যাডোতে দেখেন আমি যদি এখানে ব্লু বা যে কোনো একটা টোন দিই দেখেন এই যে এই যে মানে একটু অন্যরকম লাগতেছে কিন্তু অন্যরকম না অনেকটা অন্যরকম লাগতেছে ঠিক আছে মানে আমি এই ধরনেরই কালার চাচ্ছিলাম মনে মনে যে আমি এই ধরনের কালার গেডিং মনে মনে না মানে আমি করব আজকে যেভাবে হোক একটু ভিন্ন করব এবং যাতে অন্যরকম লাগে ঠিক আছে সো সেই মানে সেই চেষ্টা থেকে আর কি আজকে আমি করতেছি আই থিঙ্ক আপনাদের ভালো লাগবে আর ওইটাই দেখি আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন মানে এই কয়দিনে একটু লাইক কমেন্ট কম পাচ্ছি সো আপনাদের কিছু অনুরোধ থাকবে এখান থেকে আমি এখন চলে যাব হচ্ছে সিলেক্ট সিলেকটিভ কালার আর রেড থেকে চলে যাব বিলাকে এবং এইখানে যদি আপনি কিছু কালার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন দেখেন যে কালারে কিন্তু অনেক অনেক কিছু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে মানে আপনি ডার্ক যে কোনো ইফেক্ট ব্লু মানে এনিথিং এইখান থেকে করতে পারবেন আপনি চাইলে হোয়াইট থেকে এই কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে দেখেন আমি যদি চাই যে ব্লু কালারটা বা এই যে এই কালারগুলো সো আপনার মন মতো যেটা ভালো লাগে আমি জাস্ট আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমিও অ্যাপ্লাই করতেছি আর কি সো এইগুলো মনে রাখবেন কালার গেডিংয়ে এক একজনের এক এক রকম পছন্দ যেহেতু আমি একটু ডার্ক টাইপ বা অন্য রকম কালার গেডিং করতে যাচ্ছিলাম সো গাইজ ফাইনালি আমার কালার গেডিং হয়ে গেছে আমি সব লেয়ারগুলো অ্যাক করে দেবো এই যে কন্ট্রোল চেপে ধরে সবগুলো সিলেক্ট করেছিলাম ঠিক আছে দেন আমি আর একবার কপি করে নিলাম কন্ট্রোল যে দিয়ে দেন এখান থেকে আমি দেখি মুখের অবস্থা কেমন যেহেতু আমি রিটাচিংয়ের কাজটা করিনি মুখের অবস্থা মানে এখন যে মডেলের ছবিটা এডিটিং করতেছি এই ভাই বলছিল যে মানে ইনার যে ছবিগুলো এডিটিং করা হয় মূলত সবগুলোই রিটাচিং মানে সেই লেভেলে রিটাচিং করা হয় সো আমিও আজকে ওইভাবেই করবো আর কি মানে স্মুথ করে দেবো একদম সো এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিরাশের চার নম্বর বিরাশটা মিক্সার বিরাশ টুল এবং অ্যামাউন্টগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন আমি যেটা ব্যবহার করতেছি এটা আপনারা রাখতে পারেন বা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল দেখে সেটাও রাখতে পারেন তো যেহেতু আমি করছি এবং এটা আমি একটু রিটাচিং করে আপনাদের দেখাই ঠিক আছে সো রিটাচিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সবসময় বলি মানে এক অনেক ধরনের রিটাচিং হয় আমি যদি চাইতাম এইখানের 
টেক্সচার রাখতে পারতাম বা টেক্সচার রাখলে মানে এখন যে ছবিটা আছে না এই ছবিটাতে কিন্তু ততটা টেক্সচার নাই নাই বলতে কি মানে ডিটেলস অতটা নাই বা ছবির কোয়ালিটি কিন্তু ঠিকই আছে যেহেতু অনেক দূর থেকে ছবিটা তোলা এই এই ধরনের ছবি এই ধরনের মানে এই রকমই হবে আপনার বা সব ক্যামেরা বা আপনার সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আপনি পুরো ডিটেলসও পাইতে পারেন এরকম সো এই ছবিটা সব কিছুই ঠিক আছে ওভারঅল সব কিছুই ঠিক আছে আমি যে রিটাসিংটা করতেছি একদম স্মুথ মানে এই ছবির সাথে এই রিটাসিংগুলো আর কি মানে বেশি চলে বা যায় আর কি ঠিক আছে মানে বুঝতেই পারতেছেন যে এই যে স্মুথ যেটা করতেছি এই ধরনের স্মুথ কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে আর আমাকে বলছিল যে যাতে ডিটেলস থাকে বাট ডিটেলস রাখলে হয়তো বা ভালো লাগবে না মানে তখন সে জুম করে দেখবে আর কি মানে আমার কাছে মনে হয় সো এই জন্য আমি মূলত এই রিটাসিংটা করতেছি মিক্সার ব্রাশ টুল দিয়ে একদম স্মুথ করে ফেলবো ঠিক আছে সো আপনারা পুরোটা ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে ওভারঅল ছবির সব কিছু কীভাবে লুক চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এই যে দেখেন আর একটা বিষয় খেয়াল করবেন আপনি যত ছবির পিছনে টাইম দিবেন বা আপনার মন মতো যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আপনারা কিন্তু এডিটিং করতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে আমার রিটাসিং করা শেষ এই যে রিটাসিং করেছি এবং এখান থেকে আবার কপি করে নিলাম সব সময় বলি হাইপ্রাস ডজ অ্যান্ড বার্নটা ব্যবহার করবেন আমার এখানে একটু লাইটের দরকার এই যে ঘাড়ের এখানে এবং এখানে একটু হালকা আপনি চাইলে হাতের পরে দিতে পারেন এখানে একটু করে দিলাম আর শার্টের উপরে যে এখান থেকে বার্ন টুলটাও নিয়ে নিব আমার এখানে এখানে কিছু জায়গায় অন্ধকার বা শ্যাডোর প্রয়োজন আছে দেন আবার কপি করে নিলাম কপি করার পরে এখান থেকে আমি সরাসরি যাব আসছে আদার্স এবং হাইপাসে হাইপাস থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ রাখলাম আপনি এর বেশি দিতে পারেন নর্মাল থেকে সাপ্লাইটে যাব এখান থেকে দেখেন হাইপাসটা যখনই দিছি এডিটিং করলে কিন্তু ছবির কা সব কিছু একটু না একটু লস হয় ঠিক আছে মানে এই জিনিসটা খেয়াল করবেন হাইপাস দিয়েতে কিন্তু ফোকাসটা অনেকটাই বেড়ে গেছে সো আমি একটু কমাই দিলাম এবং এটাকে এক করে দিলাম আশা করি বুঝতে পারছেন যে ছবি এডিটিংয়ের পরে হাইপাসটা দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন হাইপাস দিলে ছবির কোয়ালিটি আর একটু আরও একটু না অনেকটাই ভালো হয় এবং এটাকে আবার কপি করব এবং মেন যে বিষয়টা আমি এখন ছবিতে দিয়ে থাকি সিলেক্ট থেকে এখান থেকে কালার রেঞ্জ এবং এখান থেকে আপনি চলে যাবেন আসছে হাইলাইট এবং এইখান থেকে যেখানে যেখানে হাইলাইট আছে আর কি ওইগুলো জাস্ট সিলেক্ট করে করা হবে আর কি এটাকে ওকে করে দিলাম কন্ট্রোল জে এবং এটাকে ফিল্টার থেকে ব্লার গসিন ব্লার এটা আমি অনেকটাই বাড়িয়ে দেব এবং ওকে করে দিলাম আর এখান থেকে মাস্কে ক্লিক করব মাস্ক করার পরে কন্ট্রোল আই প্রেস করে ইনভার্ট করব ঠিক আছে নর্মাল থেকে এখানে স্ক্রিন এবং বিরাশ টুলটা প্রথমটা নেব আর অবশ্যই বিরাশ এই যে এইটা আর এর অ্যামাউন্টটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো রাখতে পারেন আর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে ব্ল্যাক এবং ফরগ্রাউন্ড মানে ফরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মানে যে কালারটা আছে এটা আপনি চেঞ্জ করে নেবেন এই যে আমি এখানে সাদাটা আনলাম এখান থেকে দেখেন এই যে আমি একটা লাইট ইফেক্ট অ্যাড করতেছি মানে আমি যেটা নিয়েছিলাম আর কি হাইলাইটটা ঠিক আছে তো এটা এই ইফেক্টটা অ্যাড করাতে ছবির কিন্তু অন্য রকম একটা মানে লুক আসবে ঠিক আছে অবশ্যই আপনারা দেখ দেখুন যে এতে আপনার ছবির কোয়ালিটি কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হবে জাস্ট এইটুকু কাজ করেছি দেখেন যে মানে ছবিটা কিন্তু ওভারঅল ভালোই লাগতেছে দেন আমি এখান থেকে সবগুলো লেয়ার এক করে দিলাম আপনি চাইলে আরও একটু কালার চেঞ্জ করতে পারেন আমি এখান থেকে আবার যাব এবং এখান থেকে যাবো হচ্ছে ফটো ফিল্টারে ফটো ফিল্টারে গেলে কিন্তু এখানে আপনি ওভারঅল ছবির যে কালারটা এখানে একটু চেঞ্জ আনতে পারবেন একটু না অনেকটাই এবং দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগবে এই যে দেখেন মানে আপনার ছবির কালার অনুযায়ী কিন্তু আপনি একটা এই কালারটা হ্যাঁ এইটা আমার কাছে জোশ লাগতেছে এটার অ্যামাউন্টটা একটু কমিয়ে দেবো এবং এখান থেকে আমি আবার 
অনেক অনেক কিছুই অ্যাড করে ফেলেছি আমার মনে হয় না আর কিছু অ্যাড করার দরকার আছে আপনি চাইলে আরও অনেক কিছু অ্যাড করতে পারেন আমি দেখি একটু কালার লোকটা দেখি এখান থেকে দেখি কোনো কালার ভালো লাগে কি না যদি লাগে আর কি আমি এখান থেকে কালার লুক অপটা অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা এই কালারটা ভালো লাগতেছে এইটা আমি যদি স্ক্রিন করি বা আচ্ছা নর্মাল লাইট বা কিছু একটা করি দেখি ওভারলে সফট লাইট এটা অ্যামাউন্টটা আমি অপারচুনিটিটা আমি একটু কমিয়ে দিলাম একটু ফ্যাকাসে যে ভাবটা ছিল ওইটা আর কি কমে গেল এই আচ্ছা হাইলাইটটা বেড়ে যাচ্ছে আমার এটা লাগবে না হাইলাইটটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা বাদ দিই সো গ্যাস মানে এটা দরকার নাই আমার যতটুকু আছে এইটুকু অ্যানাফ এবং বিফোর আফটার এখন দেখানোর পালা সো এই যে আগে এবং পরে মানে এডিটিংয়ে কিন্তু মানে সব কিছু চেঞ্জ হয় আপনার ছবি মানে এত সুন্দর একটা ছবি তুললে এত দামি ক্যামেরা দিয়ে এডিটিং না করলে কিন্তু ভালো লাগে না তো এই ধরনের এডিটিং অবশ্যই যাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন আর এই ধরনের টিউটাল আপনারা চান কি না আর দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন গায়ে আর অবশ্যই সাপোর্ট করবেন লাভ গাইজ টাটা